Jana Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ilitoa ripoti yake kusiana na ajali ya ndege ya Precision Air ambayo ilitokea kule Bukoba na kusababisha vifo vya takriban watu 19 na ripoti hii ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu ilikuwa inasubiriwa na watu wengi kujua vitu mbalimbali miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimeleta mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii ni kusiana na ni nani ambaye ali ufungua ule mlango na kufanya shughuli za uokozi na fahamu kwamba kijana Majaliwa ndiye ambaye alichukua credit hizi na kama ambavyo nafahamu ni kwamba amepelekwa katika jeshi la uokozi kwa ajili ya kupata mafunzo hayo lakini kulikuwa kuna ripoti mbili tatu kwamba kuna mhudumu wa ndege ndiye aliyefungua huo mlango na kuna shujaa ambaye aliushikilia ule mlango na kuwasaidia watu wengi sana kutoka katika ndege hiyo sasa hapa chini wameeleza hapa wakieleza katika hii sehemu inaitwa survival aspects na hapa chini wanasema kwamba abiria wengi waliokuwa mbele pamoja na viti vya katikati hawakuweza kujifungua e, nini mikanda yao haraka na hivyo walifariki walipoteza maisha kutokana na ku kuzama ama kunywa maji baada ya kuingia katika ndege hiyo lakini hapa chini sasa wanasema ilikuwa ni rear cabin crew member moja kati ya hudumu ambao waliofungua mlango wa abiria she was alikuwa ni msichana she was helped by a muscular passenger alisaidiwa na abiria ambaye alikuwa amejaza mtu ambaye mwenye uh, nguvu zake kusukuma ule mlango na kufungua katika position yake kwamba to push the door into the open position katika uwezo wa kufungua it has been established from various interviews that it is the very passenger who held the door into the open position and managed to extricate most of the passengers from the wreckage kwa hiyo wanasema kupitia mahojiano mbalimbali imefahamika kwamba ndo huyu huyu abiria huyu shujaa aliyekuwa ameushikilia mlango aliyesaidia abiria wengi kutoka nje these surviving passengers including a child of 18 months as well as its mother were also saved in this way kwamba uh, hii inahusisha mtoto mdogo aliyekuwa alikuwa na miezi 18 pamoja na mamake ambao wao wote waliokolewa kwa njia hii na wanasema kwamba canoes and fishermen arrived after five minutes and they transferred the survivors to their boats kwa wanasema kwamba ile mitumbu ile ya wavuvi ilikuja dakika tano baadaye na wao ndio walisaidia kuwatoa wale abiria kutoka katika kutoka majini katika boti zao vile vile wanaeleza kuhusiana na kwamba marines wale waokozi wale wanasema walifika katika eneo la tukio lakini hawakuweza kufanya shughuli za wokozi kwa kufanikiwa kwa sababu kule chini ya maji kwa sababu hawakuwa na oksijeni ya kutosha na vile vile hawakuwa na mafuta ya kutosha katika boti zao most of the bodies were removed from the wreckage by marines unit miili hiyo ilitolewa na hawa waokozi na wanasema kwamba before the arrival of police marine unit one of the local fishermen started the process of recovering of the dead bodies from the wreckage kwamba kabla ya waskari hao waokozi kufika wavuvi hao kina majali wao na wengine walianzisha ule mchakato wa kuitoa ile mili kutoka katika ndege iliyokuwa imeangukia ziwani alafu wameeleza vile vile kuhusiana na hali ilivyokuwa kwa rubani wanasema kwamba uh, uh, rubani wawili ambao walikuwa katika cockpit ile uh, chumba cha marubani inaonekana walishindwa kufungua mlango wa chumba chao kwa sababu ya nguvu kubwa ya maji na kwamba kama kungekuwa na operations za haraka basi bila shaka hawa na abiria wengine wangeokolewa wamesema kwamba safety recommendations kama ushauri wa kiusalama inashauriwa kwamba serikali inatakiwa ijenge uwezo ujenge uwezo hivi vi, uh, vyombo vya uokozi katika kama vile air force rescue and fire fighting services and marines rescue unit na vile vile mwisho wanasema kwamba mashirika ndege ambayo yanafanya safari zake kwenda Bukoba wanatakiwa wafanye kile wanachokiita ni risk assessments ni kama kufanya uchanganuzi wa hatari 
barakomara na usalama wakati wakiwa wanakwenda katika safari zao hizi kwenda Bukoba mara kwa mara ili kuweza kujua kama leo panawezekana kwenda ama wikijayo na vitu kama hivyo so hii ni ripoti ambayo imeandikwa kwa Kiingereza bahati mbaya Kiswahili haipo kwa hiyo ndio hivyo pengine uh, ndio maana watu wengi sana hawajafahamu uh, nini ambacho kilikuwa lakini vyombo mbalimbali tayari wamekwishaandika na wengi wametoa wametoka na wametoka na ile engo kwamba uh, ni huyu abiria tumemuona katika mahojiano nimeona kwa IO TV uh, lakini vile vile kwa wasafi umemhoji huyu jamaa ambaye aliongea uh, story nzima ya jinsi ambavyo alifanikiwa kuokoa ni shujaa huyu jamaa alivyokuwa nasimlia aoneshi kuwa na trauma ama kuwa na wasiwasi jinsi ambavyo alifanikiwa kuokoa watu mbalimbali na unakumbuka alimuokoa pia abiria wa mwisho kwa kuolewa mama mmoja hivi yeye alikuwa ndo ashanza kuyanywa maji na baada ule mama kumuona kijana anataka sasa kuondoka amesha choka na yeye akamwambia baba tafadhali na mimi nisaidie na kweli aka rudi akamvuta mkono akamtoa na huyo mama anamshukuru sana huyu jamaa so hivi ndivyo ambavyo ripoti ya wizara husika imeeleza tupia komenti yako na subscribe ili taarifa nyingi zaidi